Bonjour, la contribution à la gestion de la préservation de la ressource en eau. Bon, comme vous le savez, à la base, il y a deux grands services publics tout à fait distincts qui existent. Le petit cycle, au assainissement collectif non collectif, et le grand cycle, dont notamment, euh, principalement, la compétence GEMAPI. Et en réalité, on a beaucoup d'interventions croisées. On fait des bons environnementaux au niveau des aires de protection de, de captage, etc., etc. Des périmètres de protection de captage, etc. Il y a un droit de préemption propre en centre de domaine. Mais c'est parfois difficile de faire coopérer tout ce petit monde. Donc la loi, euh, la loi engagement de proximité, a prévu une contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau qui est une sorte de passerelle entre les deux cycles de l'eau et ce dans un contexte sans précédent de pression sur la ressource en termes qualitatifs ou quantitatifs. Tout se retrouve ensuite dans le décret du 30 décembre 2020, nous en avions parlé, et euh, c'est la personne en charge du prélèvement qui va lancer la euh, procédure, si on souhaite le faire, ce n'est pas une procédure obligatoire, avec deux modalités d'action et un plan d'action, qui sera en réalité dans le partenariat, vous l'avez bien compris, qui va être avec des modalités précises que voici, que voilà, et un contenu que voici. Ce périmètre sera au niveau des aires de captage, donc plus large que les périmètres de protection. Mais attention, ça ne permet pas à ce dispositif totalement d'agir sur les compétences d'autrui, d'où l'utilité soit de combiner ce dispositif avec d'autres, y compris un syndicat mixte, des conventions, différents systèmes existent. Et parmi les autres outils avec lesquels on va pouvoir le coupler, il y aura d'autres comme des zones de ressauvagement, comme euh, des projets de territoire pour la gestion de l'eau, etc. Donc ce n'est pas un outil à prendre de manière ni solitaire, ni isolée techniquement. C'est souple, avec du coup aussi une sécurisation d'éventuelles dépenses que l'on peut vouloir faire en alimentation de potable pour protéger la qualité de la ressource dans, dans tel ou tel zonage, mais avec toute une série de sécurisations à prévoir. Et du coup, une petite part de, de complexité euh, gare à ne pas s'y noyer. Sur tout ceci, des questions à M. Hervé Coudière que je remercie d'être avec nous. Monsieur le DGA, bonjour. Bonjour à tous. Première question, pourquoi avoir engagé une telle démarche euh, en tant que gestionnaire d'eau potable Le nouvel exécutif a décidé de réinterroger l'ensemble des politiques publiques au regard des enjeux du changement climatique. Premier point. Le deuxième, l'eau sur notre territoire est gérée par de nombreux acteurs. Le Grand Annecy, les syndicats de rivière devenus Gimapien, quatre chez nous, et euh, le SILA, syndicat en charge de l'assainissement. Le Grand Annecy a acquis une légitimité à concerter la population dans le cadre de l'élaboration de son projet de territoire. Le décret du 30 décembre 2020 vient apporter une légitimité sur l'eau aux producteurs d'eau potable qu'est le Grand Annecy. Et c'est comme ça que le Grand Annecy est apparu naturellement comme le porteur de cette démarche. Et quels sont les premiers bénéfices de cette démarche 200 habitants au moins ont été impliqués dans la démarche qui ont formulé 68 propositions concrètes. Il en ressort notamment une forte demande d'information et de sensibilisation champ peu investi par les acteurs publics jusqu'à présent, plutôt concentré sur la mise en œuvre opérationnelle. Du point de vue des acteurs de l'eau et des syndicats gémapiens notamment, ils apprécient l'approche holistique du sujet de l'eau et la coordination entre acteurs qui manquait jusqu'à présent. Et enfin, du côté du producteur d'eau potable, c'est un enrichissement des missions qui lui permettra de mieux maîtriser la ressource. Bien, merci beaucoup, monsieur le DGA. Merci. Au revoir. Et merci à vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques parlant d'eau associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.